हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन आज आपण पाहणार आहोत इलेव्हन स्टँडर्ड सी ई टी त्यामध्ये इंग्लिश ग्रामरमधील सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक तो म्हणजे आहे पंक्च्युएशन तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पंक्च्युएशन वापरण्यासाठी किंवा पंक्च्युएशन योग्य आहे की नाही हे पाहण्यासाठी जे काही पॉईंट्स असतात तर ते पाहणार आहोत आणि त्यानंतर ॲज युजल आपण एम सी क्यू सॉल्व्ह करणार आहोत सो लेटस सी सगळ्यात पहिल्यांदा एखाद्या सेंटेन्समध्ये योग्य पंक्च्युएशन आहे की नाही किंवा तो सेंटेन्स अकॉर्डिंग टू पंक्च्युएशन करेक्ट आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आपण या ठिकाणी काही पॉईंट्स लिहिलेले आहेत त्यांचा वापर करणार आहोत फर्स्ट पॉईंट आहे की कॅपिटल लेटर्स त्या वाक्यामध्ये योग्य कॅपिटल लेटर्स वापरले आहेत का मग त्याच्यामध्ये वाक्याच्या सुरुवातीला जे काही जो काही शब्द असेल त्या शब्दाचं जे काही पहिलं अक्षर असेल तर ते कॅपिटलने सुरू झालं आहे का हे पाहायचं नेक्स्ट असं आहे की त्यामध्ये जे काही प्रॉपर नाऊन असेल कोणतंही प्रॉपर नाऊन असेल तर त्याचं पहिलं अक्षर कॅपिटल असायला पाहिजे जसं की सुहानी हे एक नाव आहे तर याचं पहिलं अक्षर म्हणजेच एस कॅपिटल असायला पाहिजे नेक्स्ट आहे थर्ड की त्या वाक्यामध्ये जर आय वापरला असेल तर तो आय कॅपिटलमध्ये असायला पाहिजे ओके सो जसं की आय ॲम अ गर्ल याच्यामध्ये आय कॅपिटल असायला पाहिजे स्मॉल असेल तर ते वाक्य करेक्ट नाही आहे सो हे झालं पहिली कंडिशन की अशा पद्धतीने कॅपिटल लेटर्स असायला पाहिजेत दुसरी कंडिशन अशी आहे की जर ते वाक्य ॲसेरेटिव्ह असेल किंवा ते वाक्य इम्पॅरेटिव्ह जर असेल कमांड असेल ऑर्डर वगैरे जर असेल तर त्या ठिकाणी शेवटी असायला पाहिजे फुल स्टॉप आणि काही ॲब्रिवेशन असतात ॲब्रिवेशन म्हणजे काय जसं की काही शॉर्टकट्स वगैरे असतात सपोज की बी एड असेल किंवा एम बी बी एस असेल या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर मध्ये आपण फुल स्टॉप्स देतो सो हे का तर हे याला आपण ॲब्रिवेशन म्हणतो आणि या ठिकाणी पण फुल स्टॉप्स द्यायला पाहिजे तरच ते पंक्च्युएशन नुसार करेक्ट येणार आहे ओके सो काही ॲब्रिवेशन्समध्ये आपल्याला फुल स्टॉप द्यावं लागतं सो जर ॲब्रिवेशन्स वापरले असतील त्या वाक्यामध्ये तर त्या ठिकाणी पंक्च्युएशन दिले की नाही हे चेक करायचं आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे कॉमा सो कॉमा आपण कधी कधी वापरतो एखाद्या आपल्याकडे शब्दांची लिस्ट आहे म्हणजे एखाद्या वस्तूचं नाव आहे आणि त्याची एखादी लिस्ट आहे सपोज की आय लाईक व्हेरियस फ्रुट्स लाईक मँगो कॉमा ॲपल कॉमा ऑरेंज आणि एक्सेट्रा सो या ठिकाणी मध्ये मध्ये आपण वापरणार आहोत तो म्हणजे कॉमा आणि आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे एक्सक्लॅमेशन मार्क एक्सक्लॅमेशन मार्क म्हणजे काय उद्गारवाचक चिन्ह सो आता आपण एक्सक्लॅमेशन मार्क कधी वापरतो तर जेव्हा ते वाक्य एक्सक्लॅमेटरी असेल तेव्हा आपण वापरणार आहोत सो हाव ब्युटिफुल शी इज तर याच्या शेवटी आपण वापरणार आहोत एक्सक्लॅमेटरी एक्सक्लॅमेशन मार्क ओके कारण ते सेंटेन्स कसं आहे एक्सक्लॅमेटरी आहे काही काही मध्ये मध्ये एखाद्या वाक्याच्यामध्ये बरेचसे एक्सक्लॅमेटरी वर्ड्स पण येतात तर त्या ठिकाणी पण आपण एक्सक्लॅमेशन मार्क वापरणार आहोत नेक्स्ट आहे क्वेश्चन मार्क आपण कधी वापरतो तर ओबियसली ॲट द एंड ऑफ दी क्वेश्चन मग तो क्वेश्चन वर्बल असेल किंवा तो क्वेश्चन डब्ल्यू एच असेल तर त्याच्या शेवटी आपण क्वेश्चन मार्क वापरणार आहोत आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे कोटेशन मार्क म्हणजेच अवतरणचिन्ह मग यामध्ये दुहेरी अवतरणचिन्ह आणि एकेरी अवतरणचिन्ह येतं दुहेरी अवतरणचिन्ह आपण कुठे वापरतो ज्या ठिकाणी डायरेक्ट स्पीच असेल तेव्हा जसं की आपण असं म्हणू शकतो की शी सेड मीना इज व्हेरी ब्युटिफुल सो आता या ठिकाणी हे जे वाक्य आहे पूर्ण व्यवस्थित लिहिते सो या ठिकाणी आपण येणार आहोत की शी सेड त्याच्यानंतर आपण देणार आहोत कॉमा आणि याच्या पुढेच आपण कंटिन्यू करणार आहोत की मीना इज व्हेरी ब्युटिफुल ओके आणि आपण संपल्यानंतर पुन्हा एकदा हे दोन मार्क देणार खाली फुल स्टॉप सो हे जे मार्क्स आहेत त्याला आपण म्हणणार आहोत कोटेशन मार्क आणि हे कशामध्ये येत आहे डायरेक्ट स्पीचमध्ये येत ओके आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे आपण एकेरी अवतरण चिन्ह म्हणजेच सिंगल कोटेशन मार्क किंवा ज्याला आपण सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा म्हणतो तर ते आपण कुठे वापरतो तर एखाद्या गोष्टीला हायलाईट करण्यासाठी सपोज की एखाद्या नोवेलचं नाव असेल कादंबरीचं नाव असेल त्याला आपल्याला हायलाईट करायचं आहे एखाद्या पुस्तकाचं नाव आहे त्याला आपल्याला हायलाईट करायचं आहे सो ते आपण अशा पद्धतीने कोटेशन मार्कमध्ये टाकणार आहोत नेक्स्ट आहे ॲपोस्ट्रॉफी ॲपोस्ट्रॉफीमध्ये आपण एक सिंगल असं वरती वरती कॉमा येतो ओके तो कशासाठी पदर्शन दाखवण्यासाठी सपोज की माझा पेन आहे सो सुहानीज पेन माझं बुक आहे सुहानीज बुक अशा पद्धतीने आपण जेव्हा म्हणणार तेव्हा या ठिकाणी आपण जो एस लावणार आहोत तर तो कशासाठी दाखव काय दाखवते की माझं आहे माझं म त्याच्यामधून पदर्शन पाहायला मिळते सो असं जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा आपण इथे छोटासा एक ॲपोस्ट्रॉफी साईन लावतो सो त्याला आपण म्हणणार आहोत ॲपोस्ट्रॉफी सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे सेम ॲपोस्ट्रॉफी आपण यासाठी पण वापरतो की काही लेटर्स आपण ओमिट करतो जसं की आपण शॉर्टकट वापरतो डोंट आहे डझंट आहे वोंट आहे या ठिकाणी आपण डू नॉटच्या मधला जो ओ आहे तर तो काढतो आणि त्याचं डोंट करतो आहे सो या ठिकाणी आपण ओला काढलं सो ओला आपण ओमिट केलं आणि या ठिकाणी डोंट हा शब्द तयार झाला सो त्याच्यामुळे आपण वरती एक ॲपोस्ट्रॉफी वापरतो ओके सो हा एक रूल आहे ॲपोस्ट्रॉफीचा सो अशा पद्धतीने आपण सेवन रूल्स पाहिलेले आहेत अजून बरेचसे रूल्स येतात बट आय थिंक एवढे पुरेसे आहेत सो आपण याच्यावरच पाहणार आहोत बाकीचे रूल्स सिम्पल आहेत तुम्हाला येत असतीलच सो नेक्स्ट आता आपण
सो आता या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर पहिला प्रश्न सॉरी पहिलं वाक्य जे आहे तर हा प्रश्न नाही आहे हे काय आहे एक्सक्लॅमेटरी सेंटेन्स आहे सो त्याच्यामुळे याच्या शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह नको होतं एक्सक्ला एक्सक्लॅमेशन मार्क हवं होतं त्याच्यामुळे पहिलं तर इनकरेक्ट आहे येस एक्झॅक्टली ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आहे दॅट इज दिस क्वेश्चन हेल्प अ लॉट हे कसं आहे ॲसरेटिव्ह सेंटेन्स आहे आणि शेवटी फुल स्टॉप पण आहे त्याच्यामुळे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आहे सीमध्ये जर आपण पाहिलं तर कॉमा आहे बट अँडच्या आधी कॉमन असायला पाहिजे कारण जेव्हा सिमिलर एका सिमिलर लिस्टमधले वर्ड्स असतात तेव्हाच आपण कॉमा वापरतो मँगोज आणि अँड सिमिलर नाही आहे सो दोघांमध्ये कॉमन असतो त्याच्यामुळे हे सेंटेन्स चुकीचं आहे नेक्स्ट आहे डी आय लाईक दिस बुक शेवटी काहीच दिलेलं नाही आहे सो त्याच्यामुळे हे सेंटेन्स पण पंक्च्युएशननुसार चुकीचं आहे सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर बी एक्झॅक्टली नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर टू यामध्ये पण सेम तुम्हाला कोणतं करेक्ट आहे पंक्च्युएशननुसार हे ओळखायचं आहे सो पटापट आन्सर सांगायचा आहे ओके सो आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर पहिला प्रश्न पहिला ऑप्शन असा आहे की गिव्ह मी युअर बुक त्याच्यानंतर कॉमा दिला आहे आणि विल यू नंतर या ठिकाणी एक्सक्लॅमे एक्सक्लॅमेशन मार्क दिला आहे बट या ठिकाणी एक्सक्लॅमेशन मार्क नसायला पाहिजे कारण ॲज यू नो के हे काय आहे येस क्वेश्चन टॅक आहे आणि क्वेश्चन टॅक असल्यामुळे शेवटी आपण प्रश्नार्थक चिन्ह वापरतो प्रश्नचिन्ह वापरतो किंवा क्वेश्चन मार्क वापरतो सो त्याच्यामुळे हे चुकीचं आहे आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की मीना वॉज सरप्राइज बाय माय क्वेश्चन या ठिकाणी पण एक छोटीशी मिस्टेक आहे ती म्हणजे सरप्राइज मधला एस मी मुद्दाम कॅपिटल काढलाय सो त्याच्यामुळे हे पण चुकीचं आहे असं कुठल्याही मधल्याच मधल्याच शब्दामधला लेटर आपण कॅपिटल नाही काढू शकत कारण जर प्रॉपर नाव नसेल तरच आपल्याला फक्त कॅपिटल काढण्याची परवानगी असते नेक्स्ट आहे सो वॉट वी विल बाय इट आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर इथे इन्व्हर्टेड कॉमा दिलेला आहे इथे संपवला नाही आहे डायरेक्ट दिलेला आहे सो हे पण सेंटेन्स कसाही चुकीचं आहे लास्ट जर आपण पाहिलं इन्व्हर्टेड कॉमा आहे वी वॉन्ट गेट टॅक्सी नाव त्याच्यानंतर कॉमा आहे त्याच्यानंतर शी सेट त्याच्यानंतर फुल स्टॉप पण आहे सो त्याच्यामुळे हे सेंटेन्स करेक्ट आहे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर थ्री याच्यामध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे की करेक्ट पंक्च्युएशननुसार करेक्ट सेंटेन्स कोणता आहे सो बरेचजण या ठिकाणी फसू शकतात की या ठिकाणी लेटेस्ट असं सांगितलं आहे सो लेटेस्टमध्ये आपण जर पाहिलं तर लेट आणि असच्यामध्ये आपण ॲपेस्ट्रोफी देत नाही फक्त लेटेस्ट जर असं असेल फक्त आपण एस लिहिणार असू तरच आपण ॲपेस्ट्रोफी एस घेतो ओके सो या ठिकाणी ॲपेस्ट्रोफी द्यायचं नव्हतं त्याच्यामुळे हे चुकीचं आहे आय आस्ट माय टीचर त्याच्यानंतर करेक्ट आहे हे पण करेक्ट आहे वाय इज वाय इज ही वर्किंग आउटसाईड सो या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क असायला पाहिजे कारण हा क्वेश्चन आहे बट नाही दिला आहे त्याच्यामुळे हे पण चुकीचं आहे सेंटेन्स त्याच्यानंतर वॉट्स द मॅटर विथ यू यू फुल्स शाउटेड रामलाल सो या ठिकाणी सगळे जे पंक्च्युएशन मार्क्स आहेत ते करेक्ट आहेत सो हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे नेक्स्ट आहे जॉन सेड आय डोंट थिंक येस या ठिकाणी पण बरेचजण फसलेले आहेत आय डोंट थिंक नंतर क्वेश्चन मार्क असायला पाहिजे फुल स्टॉप नाही बाकी सगळे मार्क्स बरोबर होते बट शेवटचं या ठिकाणी चुकलेलं आहे सो करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर सी त्याच्यानंतर नेक्स्ट आता आपण पाहतो आहे फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चनमध्ये आपण सेम तुम्हाला या ठिकाणी करेक्ट कोणतं सेंटेन्स आहे ओळखायचं आहे ही सेड इट विल बी अ डिफरंट टास्क त्याच्यानंतर हाऊस दॅट सेड नथू शाल वी रीच मिराज हाऊस ऑन टाईम आय आस्ट द सर्वन सेड वॉट अ काइंड नोबल ही नोबल मॅन ही इज सो आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आहे कारण या ठिकाणी ॲज यू सी की इथे कॉमा पण कॉमा पण दिलेला आहे या ठिकाणी कोटेशन मार्क्स पण आहेत या ठिकाणी फुल स्टॉप पण आहे सगळं काही या ठिकाणी प्रॉपर आहे नेक्स्टमध्ये जर आपण पाहिलं तर नथू हे प्रॉपर नाऊन आहे सो देअर फॉर हे असं असायला हवं होतं आणि शेवटी फुल स्टॉप दिलेला आहे बट नथूमधला एन कॅपिटल पाहिजे होता नेक्स्ट आहे की त्याच्यामुळे चुकी चुकीचं आहे शालवी रिच मिराज होम या ठिकाणी मिरामधला एम कॅपिटल असायला पाहिजे होता सो त्याच्यामुळे हे पण चुकीचं आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे द सर्वन सेड वॉट अ काइंड नोबल मॅन ही इज या ठिकाणी एक्सक्लॅमेशन मार्क हवा होता क्वेश्चन मार्क नको सो त्याच्यामुळे हे पण चुकलेलं आहे सो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर फायव्ह सेम त्याच पद्धतीचं आहे या ठिकाणी पण तुम्हाला योग्य पंक्च्युएशन मार्क असणारा सेंटेन्स निवडायचा आहे फर्स्ट आहे की वॉट इज लाईफ लाईक नेक्स्ट आहे शालवी रिच पुणे ऑन टाईम ही आस्ट नो देअर इजंट एनी वन लाईक रघुवीर आणि लास्ट वन आहे की डू यू नो माय डिअर राम्स बँक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉईज सो या ठिकाणी करेक्ट कोणतं आहे ते तुम्हाला ओळखायचं आहे फर्स्ट तर नाही कारण या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क असायला हवं होतं येस एक्झॅक्टली आन्सर करेक्ट आहे नेक्स्ट जर आपण पाहिलं शालवी रिच पुणे ऑन टाईम सो या ठिकाणी पुण्यामधला पी कॅपिटल असायला पाहिजे होतं कारण प्रॉपर नाऊन आहे नो देअर इजंट एनी वन लाईक रघुवीर येस हे बरोबर आहे डू यू नो माय डिअर राम्स बँक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉईज सो या दोघांमध्ये काहीतरी गडबड आहे ती आपल्याला शोधायची आहे
सो जे ये है तो मदल आन्सर शोधा है तैयार में करेक्ट आन्सर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओके सो जर को मटल तो यठिक तुम्हारा कोटेशन मार्क दिए मग शेवटी क्वेश्चन मार्क दिल बट असा को ही ऑप्शन नहीं है सो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए निवड़ा लगे आफ्टर दैट नेक्स्ट है वी वॉन्ट इट नाव आम आत्ता पाजे सो so, यठिका डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक्सक्लामेटेड एक्सक्लामेशन मार्क है आफ्टर दैट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड एक्सक्लामेशन है एक्सक्लामेशन आ डॉट है कि फुलस्टॉप है डबल इन्वर्टेड कॉमा कि कोटेशन मार्क आ शेवटी फुलस्टॉप है आता यठिका वी वॉन्ट इट नाव हि एक मगनी है और ऑब्विस्ली यठिका शेवटी आएगा पाजे एक्सक्लामेशन मार्क आनीतरी मटले है तैमु यठिका कोटेशन मार्क सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दी पंक्चुएशन मार्क सो मैं यठिका फक्त हा एक प्रश्न इन्क्लूड के कारण यह सराव तुम्हें यद्वारे इतने से मैं तुम्हारा संगित है नोट्स यद्वारे तुम्हें करू शता को ही एखाद मार्क घायो को है तो ओखा है सो ते मैं एक प्रश्न यठिका ऐड के लिए तुम्हें यहाँ सराव करू शता कि हा मार्क को खूब इजी है सगैंक ये येस करेक्ट आन्सर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एक्सक्लामेशन मार्क सो तुम्हारा अच्छे भरपूर प्रश्न विचार जाऊ शकत सो तुम्हें तीस प्रैक्टिस कराएगी आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा यठिक पंक्चुएशन मार्कनुसार जी जो चुकी सेंटेन्स है तो तुम्हारा ओखाए है जेपन चुकी सेंटेन्स अल तो तुम्हारा ओखाए है सो य चौघांपैकी ओखा है कि को चुकी है फर्स्ट है ही वॉज एंट एबल टू वेकअप अर्ली नेक्स्ट है आई डिडंट लाइक धीस ओके सो नेक्स्ट है हाउ वंडरफुल इट इज एंड नेक्स्ट है लेट अस स्टार्ट येस एक्जैक्टली यठिका चुकी है कारण इतने का पाजे होता एक्सक्लामेशन मार्क पाजे होता हा प्रश्न नहीं है सो ते ऑप्शन नंबर सी जे है तो इनकरेक्ट है नेक्स्ट है इजंट इट टू ब्यूटिफुल दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैव एंट यू हर्ड एंड नेक्स्ट है वेल यू डू धीस ओके सो येस यठिका छोटी से एकदम माइनर मिस्टेक है एक्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए आन्सर करेक्ट है कारण इतने जर आप इजंट नर आई एस एन एन नर यठिका एपस्टोपी आया पाजे तो ये आन्सर करेक्ट आल सो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है सो फ्रेंड्स अशा पद्धति ने अपन यो में टेन क्वेश्चन पाले हैं रिगार्डिंग टू द पंक्चुएशन मार्क्स आई होप कि तुम्हारा हा वीडियो आवला अल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय